Network, the solution for humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puriya darshak mundoli, aaj ke islami orthoniti reakta ongsho. Reen niye reen porishod na kora ebe un seta orthoniti te kotoboro aghat kari. Seta amda ala chuna kurbo, Quran wa hadith er dishti te. Reen niye reen porishod na kora akta bhishon paper. आचरण जे पाप कर ले पड़े जदिव आपनी खूब भलो लोक हन तौहिद बदी हन तबुओ जान्न पथे आटके थकबें ऋण नहीं लेखापड़ी करते हैं जत टाइम ना सीर सबूत सह लेखापड़ी करते हैं क्योंकि अनेक मानुष लज्जाते लेखा ना स्मरण कर भाव देखो हमें अविश्वास कर लिखिए नीते हैं आल्ला तला आदेश कर मानु इजा तदायन तुम विदाय नीलाजाल मुसलमान फाकतुबु लिखे ना किंतु अने के इटा के पेस्टिजर व्यापार भावे निजे आत्मसम्मान ने आघात लगे भावे किंबा अविश्वास कुछ भावे फले लिखते चाइना लिखते चाइना आशे ही सुबह दे जेडीन दाता सेवार लिखे देन बाली खून इटा बोलते पारे ना सोजोन्नर खातिरे बहुत जोन करे किंतु इटा ठीक ना ठीक होलो लिखा पुरी करे � परिषद करते चावा है जब भाई हमारे रीन टा दाव तो अकोन ओने के रीन दीते चाहे ना परिषद करते चाहे ना टाल माटोल करे छेचरामो करे अपना पाये जुतो खाई हुए जाए जेते 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 कथा सुनते सुनते आपने दिए चेन रीन दिए चेन जनो बोर ओन नहीं करे चेन मोटे ही परिषद करते चाहे ना लम्बा कथा सुनाए रीन परिषदे सक्षम व्यक्ति से जुदी रीन परिषद करते ना चाहे ताहोले तार इज्जत एवं सस्ती के आनोइन करे हालाल करे की भावे रीन परिषद करते चाहो ना एबर जे रीन दिए चे रीन दता जुदी ताके दुटो कथा सुनाए कथा तो सुना बे लोक मजे चर्चा हो हबे जेदा को अमोग लो अमोग लोकर कस्ते का तो टका रीन नियचे अथर ताके दुटो कथा सुनानो, गरम कथा सुनानो हालाल होए जाए, आर सास्तीयो हालाल होए जाए। अपनी जान जब अमुक लोग रीन दिए चे, अमार रीन परिषद करेना। तो कौन सरकारी आयन उन्हों जाए, ताके सास्ती दवा हबे, ताके जेले दवा हबे, जो तक कौन पोजन तो ना ताके रीन परिषद कोडे छारानो है चे। सुतरंग इटा होच इस्लाम ऐसे चे दुनियार बुके कुरान ऐसे चे रसूल ऐसे चे ने दुनियार बुके अल्लाह रीबादोत पोतिस्था करात जन्नो आर तारी माध्यमे मानुषे रापोसे सोहार दो शांति शंप्रिति बजाय करात जन्नो जनो क्यों कारो पोते जुलुम ना करे इस्लाम ऐसे चे मानुषे पांच टा जिनिस के बातानो जन्नो बोलते पर बेन पांच टा नंबर दो ही मानुष ईमान बांचने जन्नू इस्लाम में से छे ईमान नष्ट करो ना शरीक करे कुफरी करे निजे ईमान अमूल्य धन अल्लाह जाने दें नष्ट करो ना नंबर तीन गैन बांचने जन्नू मानुष शर गैन रोकहर जन्नू इस्लाम में से छे कोनो प्रकारे गैन नष्ट करा जावे ना गैन के गैन सुन्नू करा जावे ना � महिला रात तुम रा बेपर्दा होए मान सम्मान नष्ट करो ना है पुरुष रात तुम रा बेपर्दा कोरे निज दर महिला दर मान निज्जत नष्ट करो ना बेबीचरे माध्यमे मान निज्जत नष्ट करो ना एक अपोर के अपोबाद दिए निज दर मान निज्जत नष्ट करो ना नंबर पांच मानुषेर धौन बाचा बर्जन नो इस्लाम में से छे 
পরের ধন ভক্ষণ করো না এই পাঁচটা জিনিস সবগুলো শেষে ন আছে তাহলে মুখস্থ থাকবে কি বললাম জান ইমান জ্ঞান মান ধন পাঁচটা জিনিসের রক্ষার জন্য ইসলাম এসেছে আমাদের কাছে সেই ইসলামকে যারা মান্য করে চলবে সেই ইসলাম যারা ফলো করবে ইসলামের অনুসারী হবে তাদের এই পাঁচটা জিনিস রক্ষা হবে ইসলামী অর্থনীতিতে যারা ইসলামী আইন ফলো করবে তাদের অর্থের হেফাজত হবে তাদের অর্থ নষ্ট হবে না এই জন্য আপনি ইমানদারকে ঋণ দেন ইমানদারকে ঋণ দিলে আপনি আপনার ঋণ ফেরত পাবেন বেইমানকে ঋণ দিলে বুঝতেই তো পাচ্ছেন বন্ধু বেইমান যদি বন্ধু হয় তাহলে আপনার বন্ধুত্বও গেল আপনার টাকাও গেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন যে ঋণ পরিষদে সক্ষম ব্যক্তি যদি ঋণ না দেয় তো তার চর্চা করা হালাল তাকে শাস্তি দেওয়া হালাল ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো স্বার্থে তা পরিশোধ করতে টাল বাহানা ও ছেঁচনামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এই দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায় যেমন বিচার বিভাগ কর্তৃক তার ওই টাল বাহানার উপর শাস্তি বা জেল দেওয়া ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় ঋণ পরিষদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করা এক প্রকার জুলুম এক শ্রেণীর অন্যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাতুলুল গানি জুলুম ঋণ পরিষদে সক্ষম আপনি ধনী মানুষ আপনার টাকা পয়সা আছে কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন হয়তো বা ফিক্সড ডিপোজিটে আছে কিংবা ব্যাংকে রেখেছেন ছাড়াবেন না কারণ ব্যাংক থেকে ছাড়ালে একটু কষ্ট হয় অনেক মানুষ আছে না যে সিন্ধুক থেকে টাকা ধার নেয় টাকা একবার সিন্ধুকে ভরে দিলে বার করতে চায় না কেন আল্লাহজি যেমন আর মালা ও আদ দাদা যে মাল জমা করে আর গুনে গুনে রাখে বের করতে চায় না দরকার হলে ধার নেয় সিন্ধুকের কাছ থেকে তো এইসব মানুষ চট করে ঋণ দিতেও চায় না আবার ঋণ কারো কাছে করলে তা শোধ করতেও চায় না এই এদিক সেদিক হ্যাঁ থামো এই সেই লাভটা হয়ে যাক ম্যাচুরিটি হয়ে যাক আর কি কি নানা রকম আপনাকে বাহানা দিয়ে ঘোরাতে থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে এটা জুলুম অন্যায় মাতলুল গানি জুলমুন ফাইজা উৎপিয়া আহাদু কুমালা মালি ইন ফালিয়াত ভাই এটা অন্য কথা যদি হাওয়ালা করে দেয় যে আমার ঋণটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও তাহলে পরে তার উচিত সেটাকে মেনে নেওয়া ঋণ পরিষদে শৈথিল্য হলে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কটু কথা শুনতে হয় আর সে কথা বলার অধিকার ঋণদাতার আছে যেমন আগেই বলা হলো যদি ঋণদাতা ঋণ গৃহীতাকে যদি নরম গরম কিছু কথা শোনায় তাহলে সেটা অন্যায় নয় তার কারণ তার হক আছে তার হক তুমি ফিরিয়ে দাও তাহলে তোমার গরম কথা শুনতে হবে না এ ব্যাপারে আবু হর রাজি আল্লাহ আনহু বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ফাহু তিনি হয়তো কারণবশত পরিশোধ করতে পারেননি তাই লোকটা এলো ঋণ চাইতে মোটা কথা শোনাতে লাগলো আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আদবের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাই না কিন্তু সব মানুষ তারা একরকম না কেউ হচ্ছে বাদু বাদু মানে গেঁও গেঁও মানুষ সে তার মধ্যে সভ্যতা নেই সেই মানুষ যেমন একজন আলেমের সঙ্গে কথা বলবে আর একজন শহুরে ভদ্র সভ্য মানুষ আলেমের সঙ্গে কথা বলে দুটোকে এক হবে হবে না কালকেই এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তুমি তুমি করতে লাগলো একবার তুমি বলে একবার আপনি বলে এটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক স্বাভাবিক কারণ তার মধ্যে সেই সভ্যতা নেই এ ব্যক্তি এসে রাসুল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অথচ এমন কথা কোরআনে আছে আমানু লা তার তার উপরে তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না কাজাহারি বা আদি কুমলি বাদ তোমরা আপোষে যেমন জোরে সরে কথা বলো এক অপরকে ধমক দিয়ে কথা বলো চমক দিয়ে কথা বলো রাসুলের সাথে আদবের সঙ্গে কথা বলো এ ব্যক্তি এসে মোটা কথা শোনাতে লাগলো হা হাম্মা বিহিয়া সাহাবুন নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবী সাহেব সাহাবিদের রাগ হবে না হবে না হ্যাঁ রে মিয়া নবীর সঙ্গে কথা বলছে এরকম কথা বলতে হয় তাকে ধমক দিতে গেলেন হা কাল আন নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম কিন্তু আল্লাহর নবী ছিলেন রহমতের নবী ওমা আরসাল না কাইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন যে নবীকে দুনিয়ার শান্তির দূত রূপে প্রেরণ করা হয়েছে সে নবী গরম হতে পারেন না তিনি বলেন এই তোমরা চুপ করো তোমরা চুপ করো হকদারের দুটো কথা শোনানোর অধিকার আছে সে হকদার সে আমার কাছে পাওনাদার সে পাওনা পাবে আমি দিচ্ছি না কোনো কারণে যে দিতে পারিনি কিন্তু সে কথা শোনালো আমাকে মোটা কথা বললো তার অধিকার আছে তাকে ধমক দিও না তাকে কিছু বলো না ফাকার আলহম ইস্তারু লাহু সিন্নান ফা আতু হুইয়া এক কাজ করো ওকে একটা যেরকম উঠ নেওয়া হয়েছিল সেই রকম উঠ কিনে ওকে দিয়ে দাও সাহাবিদেরকে হুকুম করলেন ওর কাছ থেকে উঁট ধার নেওয়া হয়েছিল তো ওকে যেরকম উঁট নেওয়া হয়েছিল সেই বয়সের উঁট ওকে 
দিয়ে দাও আর যে কথা বলেছে তাকে ক্ষমা করে দাও কারণ ওর অধিকার আছে বলার যাই হোক এখানে উদ্দেশ্যটা কি যে ব্যক্তি ঋণ পাবে সেই ব্যক্তি যদি আপনাকে দুটো নরম গরম কথা শোনায় তার বলার অধিকার আছে তাই না তার মানে বুঝতে পারছেন যে ঋণ করা খারাপ জিনিস না ঋণ হচ্ছে লাঞ্ছনার জিনিস এই যে আপনার কথা শুনতে হলো কিন্তু বাধ্য হয়ে যদি আপনি ঋণ করেছেন তাহলে যথা সময়ে তার চাইবার আগে আপনি তাকে ঋণ ফেরত দেন চাইতে কেন হবে আপনি নিলেন খুশি 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 দিয়ে দেন না খুশি খুশি নিয়ে দেবার সময় কষা কষি এবার কি কথা হাল জেজা উল এহসান ইল্লা এহসান এহসানের বিনিময় এহসান হওয়া উচিত সময়ে আপনাকে ঋণ দিলাম আপনাকে সহযোগিতা করলাম আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলাম তারপরে আপনি আমার অপেক্ষা করছেন যে আমি কখন চাইব কেন এই অপেক্ষা করছেন আমারও তো একটা সম্ভ্রাম বোধ আছে আমারও তো একটা আভিজাত্য আছে আমারও তো একটা সম্মান বোধ আছে আমারও তো একটা আত্মসম্মান আছে আমি আপনার কাছে চাইব যে আমার ঋণটা দিয়ে দাও আমার তো একটা বিবেক আছে যে হয়তো বা আপনার কোনো সমস্যা আছে আপনি দিতে পারছেন না কিন্তু আপনি তো বিবেক করছেন না আপনার উচিত আপনি আগে থেকে বিবেক করে আমার ঋণ আমাকে পরিশোধ করে দেন যদি বলেন আপনি তো বড় লোক মানুষ আপনার তো টাকা ব্যাংকেই থাকে তো আপনার ঋণটা শোধ দিয়েই বা কি হবে না দিলেই বা কি হবে বুঝতে পারলেন আপনার টাকা তো ব্যাংকেই থাকবে মানে আপনি আমার কাছ থেকে ঋণটা নিয়ে তো ব্যাংকেই রাখবেন তো আমার কাছেই থাক এতটুকু অনুভূতি যদি ভোতা হয়ে যায় তাহলে বলার কিছু আছে ঋণ ভাই তোমার ঘরে বোঝ আছে সে বোঝটা হালকা করে দাও কিন্তু সে বোঝ বুঝছে না ভাবছে কি যদি হয়তো কি হয়ে যাক মাফ হয়তো হয়ে যাক হালকা হয়তো এমনিতে হয়ে যাক কিন্তু না ঋণের বোঝা ঘরে রাখা ঠিক না ঋণের বোঝা নয়ক সোজা যেটাকে ঘরে রাখবে সেরকম ক্ষমতা তোমার নেই বহন করার বলছি আস্তে আস্তে বলছি যে ঋণের বোঝা কত বড় বোঝা ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে কেউ বেঁচে যাবে না মরার পরেও তার ওই ঋণ পরিশোধ করতে হবে মরণের পরেও শোধ করতে হবে প্রিয় দর্শক মণ্ডলী কিভাবে সেই ঋণ শোধ করতে হবে সামান্য বিরতির পর আবার আপনাদেরকে বলবো ইনশাআল্লাহ আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশি বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র ফিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইসলাম থেকে দূর অবৈধ সম্পদের মোহ বিপথে গমন গমন অপসংস্কৃতির চর্চা আরো অনেক সমস্যা হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ কেন আমাদের যুবকের জন্য জরুরি ইসলামের আলো আধুনিক সভ্যতা ও আমাদের যুব সমাজ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আবার আপনাদের সামনে যে আলোচনা করছিলাম ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপার ঋণ যদি রেখে মারা যান ঋণ পরিশোধ না করে মারা যান 
যে বেঁচে যাবেন তা না মরে গেলে কেউ বেঁচে যায় না মরে গেলে তাকে পাকড়াও করা হয় দুনিয়ার বুকে আল্লাহ ছেড়ে দিয়েছেন ধরতেও পারেন নাও ধরতে পারেন কিন্তু মরে গেলে মারা গেলে তখন আর উপায় নেই তখন কি হবে পাকড়াও হবে কিভাবে আপনাকে শোধ করতে হবে দুনিয়ার ছেড়ে গিয়েও আখেরাতে আপনাকে শোধ করতে হবে আখেরাতে পরিশোধ করবেন কি দিয়ে না সেখানে টাকা আছে না পয়সা আছে আর না দিনার আছে না দিরহাম আছে না সোনা আছে না চাঁদি আছে আর না জমি আছে না জায়গা আছে কি দিয়ে আপনি শোধ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তির কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকারের হক আছে সে যেন আজ তা হালাল করে নেয় সেই হক আদায় করে হালাল করে নেয় আর না হয় ক্ষমা চেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে হালাল করে নেয় কোনো কিছুতে হয় টাকা পয়সা আর না হয় ইজ্জত সম্মানে আপনি কাউকে কারো সম্ভব লুট করেছেন আপনি কাউকে অপমান করেছেন আপনি কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রচিয়েছেন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন তার কাছ থেকে আপনি ক্ষমা চেয়ে নেন অথবা কারো কাছে পাওনা আছে তা টাকা পয়সা শোধ দিয়ে দেন দিয়ে এখন যদি জমি বিক্রি করতে হয় জমি বিক্রি করেও আপনি তার ঋণ শোধ করে দেন মরার আগে তো ওবার শর্ত কি বলেছিলাম না তো ওবার শর্ত ছয়টা তার মধ্যে একটা শর্ত হলো যে বান্দার হককে যদি পাপ হয় তো বান্দার অধিকার বান্দার হক ফিরিয়ে দিতে হবে হক ফিরিয়ে না দিয়ে যদি কেউ তবা করে তার তবা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না যদি তোমার কাছে যার হক থেকে থাকে আর আপনি আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ খুব তবা করছেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ বলবেন যাও তোমার কাছে যার হক পরে আছে তাকে তার হক ফিরিয়ে দাও হক ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার কাছে ক্ষমা নেই একজনের জমি লিখিয়ে বসে আছো বোনকে ফাঁকি দিয়ে জমি লিখিয়ে বসে আছো ভাইকে ফাঁকি দিয়ে ঘর লিখিয়ে বসে আছো অমুকের ঋণ খেয়ে বসে আছো অমুকের অনেক রকমের পাওনা আছে সে পাওনা ফিরিয়ে দিয়ে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তবে ক্ষমা হবে নচেত হবে না তবার একটা শর্ত তবা তো সহজ জিনিস না অমুকের মাল চুরি করেছো চুরির মালে বিল্ডিংয়ে বাস করছো আস্তাক ফেরুল্লাহ হবে নাকি আল্লাহ তালা কবুল করবেন না সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফাল্লিয়াম আজকে তার কাছে হালাল করে নাও হকদারের হক মেরেছ সেই হক আজকে হালাল করে নাও সেই দিন আসার পূর্বে যেদিনে তোমাকে হক পরিশোধ করতে হবে অথচ সেই দিনে লা দিন আর আওয়ালা দিরহাম কোনো দিন আর নেই দিরহাম নেই কিন্তু পরিশোধ করতেই হবে কিভাবে পরিশোধ করবে সেদিনে নেকি আর বদি পাপ আর পূর্ণ দুটো জিনিস থাকবে এই পাপ পূর্ণ দিয়ে দিনার দিরহামের বিনিময়ে টাকা পয়সার বিনিময়ে পাপ পূর্ণ এই পাপ পূর্ণ দিয়ে পরিশোধ করতে হবে আপনার জুলুম পরিমাণ আপনার হকের পরিমাণ সবাব নেকি হকদারকে দিতে হবে তাও দিতেই হবে উপায় নেই এই জন্যে যাদের ঋণ মারা যাচ্ছে ভয় নেই কালকে আমাতে পাবেন নিয়ত রাখবেন গালাগালি করবেন না ঋণ আপনার কোনো দিন নষ্ট হবে না ঋণ আপনি দিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্য দিয়েছেন যদি সে আপনার হক ডুবিয়ে দেয় মেরে দেয় মারা যাবে না বহাল তবিয়তে থাকবে কাল কেয়ামতে পাবেন টাকা না পান পাবেন কি সব পাবেন নেকি পাবেন নেকি থেকে দিতে হবে শোধ করতে হবে নেকি দিতে দিতে যদি শেষ হয়ে যায় কিংবা হকের থেকে নেকির পরিমাণ কম হয় তাহলে কি হবে যাক নেকি শেখ শোক পাপ তো আছে কার পাপ নিয়ে হকদারের পাপ নিয়ে যে হক নষ্ট করেছে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে হক ছিল বলে পাপের বোঝা হালকা হবে আর ভারী হবে কার বোঝা যে হক মেরেছে এর বোঝা ভারী হয়ে যাবে মাফ করা হবে না তাকে ছাড়া হবে না দুনিয়ার বুকে ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করনি আজ তুমি তোমার নেকি থেকে ঋণ পরিশোধ করো অথবা যার কাছে ঋণ নিয়েছিলে ঋণ দাতার পাপ নিয়ে বহন করে তুমি তার পরিষদ বিনিময় করো আল্লাহ মুস্তান সুতরাং ঋণ কঠিন জিনিস ঋণ রাখা ভালো নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আদ্যাইন দাইনান ফামান মাতা ওয়াহুয়েনি কাদা আহু ফানা ওয়ালি ইহু ঋণ হচ্ছে দুই প্রকার এক প্রকার ঋণ মানুষ করে থাকে এবং তার নিয়তে থাকে যে আমি আদায় করব তার মনে প্রাণের চেষ্টা থাকে দুশ্চিন্তা থাকে মাথায় যে আমি ঋণ পরিশোধ করব আল্লাহ তালা তার তরফ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেন তার মানে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে সহযোগিতা করেন 
ঋণ পরিশোধ করার জন্য সহযোগিতা করেন আল্লাহ তালার তরফ থেকে তৌফিক লাভ করে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি তার বলি আমি তার অভিভাবক যদি ঋণ রেখে মারা যায় আমি পরিশোধ করি সরকারের তরফ থেকে আল্লাহ নই তো সরকার অতএব সরকারের উচিত সেই ঋণ পরিশোধ করা ওমান মাতা ওয়ালা এনবি কাদা আহ ফাজা কাল্লা জি ইউ খাজু মিন হাসানাতে আর যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করার নিয়ত রাখে না বরং সেই ঋণ নিয়েই মারা যায় কোন ঋণ এমন আছে যে ঋণ পরিশোধ করার নিয়ত রাখে না বহু মানুষ বলুন তো কোন ঋণ আছে যে ঋণ নিয়ে যে ঋণ রেখে পরিশোধ করার নিয়ত রাখে না বেশিরভাগ মানুষ কোন ঋণ দেন মোহর বলেন শুধু মোহর বললে হবে না দেন দেন মোহর মোহর আর ঋণ বাঁধে নিয়ত নেই পরিশোধ করব তাই না খুব মজা এটা তো বইয়ের ঋণ না এটা তো ঘরের লোকের ঋণ এটা শোধ করতে হবে না নিয়ত নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন যে কোনো ঋণ শুধু বইয়ের ঋণ হোক বা বাইরের ঋণ হোক সমস্যা নেই যে কোনো ঋণ যদি পরিশোধ করার নিয়ত না রাখে তাহলে কেমতের দিন তার নেকি নেওয়া হবে এবং হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে লাইসাইন দিনার উনওয়ালা দেরহাম যেদিনে কোনো দিনার নেই দেরহাম নেই যে পরিশোধ করবে সমস্ত কিছু ছেড়ে সে উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আসবে আর তার কাছে কিছুই নেই খালি হাত শরীরে কাপড় পর্যন্ত নেই শোধ করবে কি দিয়ে কিন্তু নেকি তার রাখা আছে আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন নেকি বদি সব লিপিবদ্ধ করা আছে তারই আপনার সঞ্চয় পুঞ্জীভূত আছে কালকে আমাদের মাঠে সেই নেকি থেকে দেওয়া হবে হকদারকে এবং তার বিনিময় পরিশোধ করা হবে তাবরানির হাদিস মানমাতা ওয়া আলাই হে দিনার আউ দিরহাম কুদি আমিন হাসানাত হি লাই সামা দিনার ওয়ালে দিরহাম এরা ইবনে মাজার হাদিস যে দিনার দিরহাম নেই সেই দিনে আপনার নেকি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে ঋণ রাখা ভালো নয় ঋণ মাথায় ঠোকে পিন ঋণের বোঝা নয়ক সোজা প্রিয় দর্শক মণ্ডলী ঋণ রাখা মোটেই ভালো না ঋণ রাখবেন না যদি ঋণ থাকে সাথে সাথে পরিশোধ করে দিন হকদারের হক ফিরিয়ে দিন আর যথা সম্ভব ঋণ করার চেষ্টা করবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন আল্লাহ মাগরাম সময় শেষ হতে এসেছে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারেন যদি কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় এবং তার ওয়ারিশ সে দায়িত্ব যদি নেয় সেই ওয়ারিশ যদি সে ঋণের পরিশোধ যদি করতে সক্ষম না হয় তার মানে আয়ত্তের বাইরে এবং সেও যদি মারা যায় এর জন্য কি মানে সে গুণাগার হবে ওই ব্যক্তি যদি কেউ অক্ষম হয় তাহলে তো তার ব্যাপার আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা লা ইউকাল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লাবু সাহা সাধ্যের অতীত কারোর উপরে বোঝা চাপান না আল্লাহ তালা জানেন যে আপনি সক্ষম না অক্ষম যদি কোনো প্রকারেই তার ঋণ পরিশোধ করার উপায় না পায় কোনো প্রকারেই না পায় তো কমসে কম তার কাছে তো ক্ষমা যাইতে পারতো তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে যে ভাই আমি আপনার ঋণ শোধ করতে পারলাম না তুমি দুনিয়াতে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার ঋণ পরিশোধ করার মতো কিছুই নেই এজন্য তালা রসুল বলছেন ফাল্লিয়া তা হাল্লাল কুমিন হুলিয়াও আজ আজ তার কাছে হালাল করে নাও হয় ঋণ পরিশোধ করে আর না পারলে ক্ষমা চে যে ভাই আমাকে ক্ষমা করে দাও পারলাম না এই জন্য দেখবেন অনেক জানা যাতে গরিব মানুষ মারা গেছে ভাই যার কাছে পাওনা ছিল ক্ষমা করে দাও বলে না বলে না ক্ষমা চেয়ে নেয় ক্ষমা চাইতে হবে চাওয়ার মতো যদি ক্ষমা হয়ে যায় তো হবে আর না হয় তো আল্লাহর হিসাব আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেভাবে হিসাব নেবেন সেইভাবে তাকে কালকে মতের মাঠে হিসাব দিতে হবে কিন্তু জিনিসটা সহজ না এ নয় যে খালাস আল্লাহ করিম ঋণ নিলাম তারপরে শোধ করতে পারলাম না আল্লাহ মাফ করে দেবে না ভিতরে এরকম শৈথিল্য ঢিলেমি থাকলে হবে না এইরকম নিয়ত রাখলে হবে না নিয়ত রাখতে হবে যে আমার জমি জায়গা যা আছে মরার আগে আমি শোধ করে যাব অথবা তার কাছে ক্ষমা চাইব ভাই পারলাম না মারা গেছে ঠিক আছে তার ওয়ারেসরা পারছে না পারছে না পারছে না তার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছে সম্পত্তি ভাগ করা যায় না মারা গেল আপনি জানেন যে আব্বার ঋণ আছে সম্পত্তি ভাগ করা যায় না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে তারপরে বাকি থাকলে ভাগ হবে আর যদি ঋণদাতা বলে ঠিক আছে তোমরা এখন দিতে হবে না তোমরা আস্তে আস্তে দিও রাজি হয় তো ভালো কথা নচেত মিরাস ভাগ হওয়ার আগে কি করতে হবে মিম্বা দে দেন দেখছেন আগে ঋণ তারপরে ওসিয়ত এইসব হওয়ার পরে তারপরে মিরাজ সম্পত্তি ভাগ হবে ঋণের ব্যাপারটা কিন্তু সহজ না আরও ইনশাআল্লাহ আগামীতে বুঝতে পারবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে ঋণের গুরুত্বটা বর্ণনা করেছেন হয়তো আমরা অনেকেই সেই রকম গুরুত্ব দিয়ে থাকি না বুঝি না
আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন যেন আমরা এর গুরুত্ব বুঝি আল্লাহ আমিন ওসাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আলী ও সাহবিহি আজমাই विशुद्ध कर এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিং হাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি जीवंत हो उठे अल कुरान ज्ञान जन्मधारा मानव हृदय आपने की चान तो जहां जुड़े प्राणमय सुखमय अनंत जीवन देखिवांगल् आयोजन अल कुरान जीवन घनी विधि विधान জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান কাল রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়